Hallå, hallå. Vi sitter här och ska köra en intervju med Jakinio. Först och främst, hur läget? Tjena, tjena. Eh, jo, men det, det är bara bra. Eh, hur är det själv? Jo, men det är bra. Eh, vi kommer att hoppa in Härligt. på de här lite mindre bra resultaten ni har haft på senaste eh, snart. Men jag tänkte om vi hoppar tillbaka lite först. För att du, för många kan ju tänka att Jakinio kom från ingenstans. Eh, och bara göra ljud ifrån sig. När, när, när började egentligen du med CS och allt sånt här? Det var väl 2016 som jag, som jag började köra. Eh, sen var det ganska det var ganska snabbt som jag började tävla. Jag kommer ihåg att eh, runt 2015 där så såg jag min första CS-match. Eh, och såg liksom att... Eh, E-sport var en grej liksom. Eh, och det var väl. Så det var väl liksom direkt från start när jag började köra CS. Eh, jag, hade, jag hade spelat mycket fotboll ända sedan jag var liten liksom. Och hade precis slutat med fotboll. Och sen såg jag att e-sport var en grej att man kunde tävla i spel. Så då var jag ju ganska högt direkt liksom. Eh, så sen från, från början var det väl mycket, mycket MM liksom med kompisar och sånt. Eh, men. Det gick ganska snabbt till från att köra MM liksom, till att hitta mitt första lag och börja träna i, och, och köra mot andra lag. Var det en sån här direkt eh, grej att när du ja, spelar kompisarna att bara, gud jag är mycket bättre än dem när vi börjar tävla istället? Ja men alltså det, det, alltså det, var, det, var, det var lite så typ att mina flesta tidigare kompisar körde ju liksom så här Playstation och, och var ju kvar på konsol medan alla kanske, alla mina Ska man säga, riktiga kompisar inte kanske hade PC och körde CS och sånt. Så då lärde man ju känna folk online. Eh, som då blev ens kompisar liksom. Eh, och då blev det automatiskt liksom att vi började skapa vårt eget lag liksom. Eh, och gick med i några olika liksom amatörligor. Eh, och sen till slut så märkte man ju att man var duktig liksom. Och fick man chans att spela med ännu bättre lag liksom. Och så jobbade, jobbade man sig uppåt hela tiden. Ja, om man, om man kollar på din Wikipedia så ser det ut som att det är typ Property som är det första riktiga namnet man känner ja. igen. Hur kom du i kontakt med dem? Exakt. Eh, nej, det var typ mitt... Ja, man kan säga typ att det var mitt andra, andra lag. Eh, och då var det så att jag körde... Eh, jag fick reda på om en liga i ECA-ligan. Eh, och så fanns, det finns en liten flik på ECA-ligan som heter Teams. Mm. Och där kan man liksom se, om man går in där så kan man se lag som söker spelare. Och så kan man gå in och skriva ett lite meddelande om vem man är liksom. Uh, och då var det egentligen så att uh, Property, uh, de hette inte Property från början. Uh, vad hette vi? Jag glömmer bort vad vi hette men uh, i alla fall. Eh, då såg jag att de körde ECA main liksom, och så skrev jag bara ett meddelande liksom, att eh, berätta lite om mig själv och så bara ja, kom in att testa att spela med oss och testade jag spela med dem liksom. och, och så började det direkt liksom ECA main eh, nu kanske det inte är lika bra men eh, back then så var det, fanns det ingen advance liksom, så main var ju steget under MDL då eh, så det var ju väldigt många bra lag i main på den tiden liksom, så man hoppade ju direkt in liksom, på en på en hyfsad nivå. Eh, och sen har man väl bara lärt, lärt känna folk och ha, hållit sig kvar på den nivån. Liksom. Ja, var det liksom AVP ända från den här tiden som du var fokuserad på? Ja, alltså från första början när jag väl började köra CS då var det alltid liksom jag vet inte varför men av någon anledning så har jag alltid gillat AVP. Liksom. Eh, jag kommer ihåg att första gången, en liten rolig historia faktiskt, när jag först eh, köpte CSGO Uh, körde med min stora bror hans kompis så här, vi satt och körde 1-6 uh, och så sökte vi PCV uh, jag var jättedålig jag hade bara några hundra timmar på 1-6 jag körde inte mycket alls men uh, sökte PCV men vi kunde inte hitta någon match för att alla hade gått över till CSGO nu som hade kommit ut och så ville vi liksom, köpte vi det för att testa det uh, min bror hans kompis sa direkt bara, ah, det här suger, liksom, vi stänger av jag faller inte köra där och jag var, i, jag var, jag var väldigt ung vad kan jag varit liksom 14, 15 uh, och det enda jag gjorde liksom, jag gick inte in och körde MM direkt utan jag gick bara in på någon DM-server och så var det så AVP-DM så satt jag bara och körde det liksom i liksom 40-50 timmar 
bara för att jag tyckte att det var kul. Var det på typ AVP Lego då eller? Ja, exakt. Någon så här <laughs> någon AVP deathmatch över typ som bara bytte massa AVP kart. Uh, ett, ett lag jag tycker är rätt spännande som du körde med är ju Vi som vet, det var väl under 2019 någonting uh. Uh, Och där är ju liksom folk som varit kopplade med Fnatic väldigt mycket det är, uh, men, Golden har varit med där och kört och Keve som är, är analytiker något sånt för en också uh, exakt. Yeah. Uh, Var det då du började komma i kontakt med de spelarna? Eh... Uh. Nej, alltså grejen var, vi, vi som vet, det var ett litet äldre namn. Uh, kom ihåg, jag tror att det var Keve, Golden, Tease och sen minns jag inte de två sista. Uh, någon körde ju lag i början av CS, CSGO. Uh, när, inte ens jag, när jag inte ens körde liksom. Uh, men sen när jag körde i SPL, när jag kom upp till SPL 1. Så plockade Keve upp mig och det som gör jag började lära känna Keve så fick jag även möjlighet att lära känna till exempel Golden då för att Keve och Golden är väldigt bra vänner och har spelat med varandra länge liksom. Och då brukade Golden komma in och köra face it sax och, och sitta och hänga i TS och sånt och det var väl då jag, jag lärde känna Golden liksom från första gången. Det, det känns ändå som det var alltså en väldigt snabb resa för det från att ja, köra MM då typ 2015-16 till upp och spela med de här ja. människorna. Kände du det själv att det här går att det går fort för dig liksom? Jo alltså, ja, alltså generellt så var det ju väldigt alltså, snabb resa liksom som jag sa jag, jag körde lite 1-6 kanske 200 timmar totalt men det var inget seriöst alls liksom. Jag, eh, liksom det var mest bara så här community service och sånt. Eh, men det var alltså det har väl gått väldigt snabbt men en stor anledning är väl för att Första gången anledningen till att jag ens började köra CSGO liksom, var för att jag såg att det fanns en e-sport och Jag har alltid tyckt om spel men det var någonting extra liksom att e-sport att man kan tävla liksom jag älskar, alltså, som, som jag sa innan liksom jag alltid spelar fotboll och när jag var lite om mitt dröm att bli fotbollsproff så att jag älskar ju den här gemenskapen att spela i lag Och, och liksom tävla och bli bättre så att Liksom sen dag ett som jag började köra så var alltid mitt mindset var att liksom jag vill Jag vill tävla i det här liksom och jag antar väl att det är väl därför det har gått ganska snabbt för att jag är ju alltid försöka ha mindsetet att improva liksom så snabbt som möjligt. Så det har liksom varit planen från början egentligen att tävla? Ja, alltså inte, jag skulle inte säga planen men liksom eh, drömmen eh, för mig från första början liksom kanske inte såg det från första början att man kunde bli proffs men att det bara fanns möjlighet att sp- spela i lag och tävla liksom. Det för mig var så jävla roligt liksom. Uh, och det handlade inte så mycket om att, om att nödvändigtvis tjäna pengar på det i början liksom, eller att leva på det utan det var bara mest roligt att, att spela med spela ett lag liksom och, och ha en match tre liksom om man spelar CS liksom. Mm. Uh, och sen efter Eh, Gud vad nu minns att det var så, Efter vi som vet Så var det, det Första gången jag träffade dig var ju under Jalla Cup 2020 I ja, början av året När du körde med Kombucha Vilket var Sapek, Erik IP, Meddo, Keve Ja yeah. eh, Och ni åkte ut mot Hampus och company i Big Boys tror jag de ah. eh, Och sen ändå rätt kort Efter det plockade Prima upp dig Var det liksom på något sätt i samband Med den turneringen Kände de att den här killen kan skjuta? Uh, nej, alltså grejen är att uh, de kombucha, vi vi hade ungefär en ungefär samma spelare, kanske en eller två som har bytts runt lite, men jag hade kört med uh, i alla fall Keve, jag och Keve hade hållit ihop uh, ungefär i uh, typ två år lite on och off och testa lite olika lineups och testa lite olika spelare och också haft massa olika namn liksom Vi som vet, Kombucha uh, Ancient uh, Ja, vi, vi testade runt lite i alla fall Och, och just efter Yogi Yalla liksom uh, Prima då uh, Jag kände ju även de är Prima bra liksom, jag hade kört mycket med de här spel och kört, mixat lite kval utanför och det var bra vänner till mig Och 
Och så fick jag höra liksom att de skulle göra roster change och jag hade ändå spelat med ungefär samma spelare liksom under en längre tid och jag kände att liksom jag behövde en behövde testa på ett annat en annan miljö liksom. Eh, få lära liksom så att utveckla som spelare också att bli komma ut i sin comfort zone igen. Eh, och så för att svara på din fråga så de, de kände mig redan ganska mm. bra så de visste ju liksom vem jag var och, och hur duktig jag var liksom på vilken nivå jag låg på så att de ville ju liksom ha in mig. Uh, så att det blev ju det blev ju lite win-win om man säger så. Mm. Hur var det liksom skillnad för att lagen innan Prima är det egentligen mestadels mixgäng kan man väl säga. Var, ja. var det liksom i Prima det stora förändringen kom att det var mer ett strukturerat spel och allt sånt här? Alltså inte egentligen uh, utan vi prackade ju majoriteten så prackade vi liksom och försökte köra ett lag. Det problemet innan var att vi inte riktigt hittade jag skulle säga som mest så var vi liksom fyra personer som verkligen klickade. Uh, och det var väl typ ja, uh, anti uh, typ de som vi klickade mest med det var ju jag, Kev, Pepsor och Sapek liksom. Uh, och sen lite on och off, liksom. ibland var det jag, Kevin Pepsi, och ibland var det jag, Kevin Sapek, två andra. Men vi lyckades aldrig hitta den där femte, liksom. men vi, vi försökte ju spela, spela lag och försökte ta klivet innan. Uh, eller ha klivet uppåt, liksom. att spela lite mer strukturerat. Och, och jag lärde mig fruktansvärt mycket under de ett och ett halvt, två åren som jag körde med, speciellt med Kevin, liksom, för att han... Han lärde mig liksom en sida av spelet som jag aldrig hade tänkt på riktigt utan han fick mig verkligen att att börja spela på en högre nivå liksom och tänka på en högre nivå. Uh, bara för att ta ett liksom rent exempel är att han, han var liksom den som fick mig att kolla på demos först av alla liksom och hur man lär sig av det. Du, ja, om du vill gå in lite mer på det, hur är, hur, när, du, när du kollar demos, hur funkar hela den processen? För många hör ju liksom att, ja, ah, kolla på demos, det blir bättre, men vad är det egentligen man ska göra? Eh, ja, alltså det, beror, det är lite svårt att svara på, det beror på vilken... Man, det finns ju flera olika anledningar man kollar på demos. Eh, men bara för att ta ett exempel, liksom, att eh, som avp är eh, liksom... Hur positionerar du liksom Kolla på proffs-demos till exempel. Jag brukade kolla jättemycket på device. Kolla på device. Okej, okay, när han möter Eko, vad, hur spelar han annorlunda då? Eller tar han samma peak som han gör när de har full buy? Eller hur ofta går han på samma ställe? När, när roterar han runt? Eh, liksom om han har den här spanen, vad gör med den här spanen? Har han bättre span mot B, kanske han pika B. Har han bättre span mot A, kanske han använder den spanen för pika Liksom man, man hittar olika öppningar och olika variationer för att kunna um, för att inte kunna vara så lättläst och för att liksom bygga ut sitt spel uh, eller vidka sitt spel typ uh, för att få mer variationer sen också du kan ju också kolla liksom på på positioner hur man spelar mot olika motstånd uh, till exempel om du håller B-hus och okay, hur spelar du mot lag som rusha B. Vad vill jag göra när de rusha B? Okej, okay, den här proffspelen gör så här. Den här proffspelen gör så här. Vad, vad funkar bäst för mig? Liksom? Och, och sådana saker. Mm. Eh, I Prima det var, det kändes det var många som var liksom hypade på Prima men att det inte gick så superbra för. Ni vann med Birdie tror jag. Men det var väl egentligen det enda stora som hände i laget. Ja. Eh, var, var, varför var det Prima inte funkade egentligen? Uh, alltså det finns flera faktorer uh, Jag vet inte, vi Först och främst kanske vi inte Kanske inte gav det tillräckligt med tid uh, Vi kanske hade lite för höga förväntningar uh, Vi kanske ville nå lite för snabba resultat uh, Vi spelar bit ganska Ganska snabbt uh, och det visade ju sig att det inte var speciellt... Eh, det gjorde inte nödvändigt oss bäst, bättre eller löste problemen. Eh, 
Men jag skulle väl se att största problemet var att vi hade inte... Liksom jag var, jag var i gällen och, och liksom fick ta tag i ledarrollen av laget, men, men jag visste inte själv riktigt hur jag skulle leda. Liksom. Uh, så att jag visste inte heller vägen, utan jag försökte ju bara liksom kolla demos och försökte kolla demos, jag försökte igl jag försökte eh, AVP samtidigt också. Och jag försökte liksom både prestera bättre själv och göra så att laget prestera bättre. Eh, men jag visste inte riktigt... Liksom man har, eftersom inte jag har så mycket tidig erfarenhet av att göra ett bra lag. Liksom. Jag har ju spelat i hyfsade lag, men jag har aldrig spelat i ett lag som verkligen har varit bäst liksom, eller tagit sig uppåt. Så att jag vet inte riktigt eh, hur man gör det. Um, så att jag kände att kanske om vi hade fått in en coach som Sheddan från första början så hade vi haft mycket, mycket lättare att bli bättre. Men ja, det, det är svårt att se exakt vad som, vad som gjorde att det inte gick vägen. Och så, sen tog det inte så lång tid mellan att du slutade prima till att det var dags för Fnatic. Hur, när, när kom den första kontakten från Fnatic och hur sköttes hela den grejen? Um. Ja, alltså det var ju att efter precis i slutet av, mot, av Prima liksom, uh, när vi hade åkt ut i elitserien och sånt, jag hade ju spelat väldigt bra den här säsongen. Uh, när jag började mixa lite med, med Pita och Nippoisen också, uh, för att få ut mitt namn lite mer, uh, så fick jag ju först och främst ett offer från Nordavind. Som jag testade att spela med. Uh, och det liksom det för mig var ju... Det var ju någonting jag var intresserad av först. Uh, och som jag tänkte på att ta. Men jag kommer ihåg att jag... Uh, pratade med Keve om det och sa att jag har ett offer i Nordavind. Och så sa han att jag borde avvakta lite. Och sen... Uh, gick det en vecka liksom och då... Då hörde... Fnatic av sig till mig, eh, Samuelsson och, och ville snacka liksom och sen därefter gick det ganska snabbt. Det var ju var, var det liksom, kände du att det här, var, var det Pita liksom så hjälpte dig att komma in i den här liksom det finare rummet eller man ska säga av Sven CS? Ja, så alltså jag tror jag tror att det hjälpte väldigt mycket eh, han han fick mig ju att se liksom vad ska man säga? Det, det känns ju som ett väldigt stort hopp när man spelar i elitserien uh, upp till högsta nivån liksom. Uh, och just när jag började lära känna Pita liksom så kändes det som att han hjälpte mig liksom att vad ska man säga, bygga en bro liksom mellan elitserien och högsta nivån liksom att det är speciellt liksom när man får mixa med dem med liksom nippspelarna uh, och Lekro liksom. Att man fick lära känna dem lite och spela lite med dem. Det kändes ju liksom som att... Okej, okay, om jag kan spela med dem här liksom. Och, och jag känner att jag liksom ändå... Spelar på en relativt... Eh, hög nivå när jag spelar med dem så presterar jag bra, bra liksom. Och det känns... Flyter på bra liksom i kommunikationen och allt sånt. Och då blir det ju lättare liksom att man ser... Både för sig själv... Eh, att, att man kanske har potential att spela på extra nivån. Men också för... Andra spela andra lag som kollar utifrån att säga okej, okay, Jakini han kan han kan spela med de här liksom. Då blir det direkt liksom intressant att okej, okay, han kanske han kanske vi ska ta in i vårt lag. Uh, jag skulle inte säga riktigt att man har bevisat sig själv men att man att man kan spela med dem liksom så det är ändå någon slags bekräftelse så att jag tror eller ja, det, jag vet att det Peter hjälpte, hjälpte mig väldigt mycket. Var fnatic dealen klar innan du körde Jella Cup med den här supermixen? Nej. Tror, tror du det var ditt performance under Jalla hjälpte där någonting? Eh, ja, det tror jag. För det var ändå, då, då var det så här, många kan ha tänkt det redan då. Alltså det var ju mer nippspelare, det var ju Plopski och Rest du körde med alltså läckro och med... Get right, Peter. Alltså det var ju ett helt stort gäng och sen var det Plopski i finalen också när Get right inte kunde vara med. Ja, ah, exakt. Hur, hur kom egentligen det hela grejen ihop? Var det bara Pita sa, var med och spela, vi ska köra en kul kupp nu i off typ? 
Jo, exakt. Alltså han... Eh, alltså Peter ville ju att jag skulle... Han tyckte ju liksom att jag var duktig. Han, han såg ju på att jag hade potential. Så han ville ju egentligen hjälpa mig lite. Eh, så att han, han styrde helt enkelt ihop den där mixen liksom för att, för att de, jag skulle få lära känna dem och de skulle få lära känna mig liksom att jag skulle få visa upp att liksom jag, eller både för mig själv och för folk utanför att jag kan spela med de här liksom. Uh, så att det var egentligen, ja det var Peter som styrde upp hela, hela grejen. Och så kommer du in i Fnatic. Uh, hur var, var det någon så här stor skillnad från om man kollar så här prackar och sånt från andra lag till när du kom in i Fnatic? Uh, ja, alltså det Ja, det jag skulle säga att det var Väldigt, väldigt stor Väldigt stor skillnad det från Prima i alla fall uh, Liksom det Det är en helt annan En helt annan nivå man måste hålla liksom Och, och kravet på dig själv liksom Att man alltid Kraven hejs på dig liksom att du måste vara bättre förberedd inför prakt. Du måste vara, kunna hålla dig fokuserad under prakt i långa dagar. Och, och liksom i prima kunde det lätt hända så liksom att folk är trötta att man kanske lallar bort vissa dagar. Uh, inte för att folk inte förs- försökte sitt bästa, men, men det blir också så liksom när man, man jämför med Fnatic och Prima. Liksom Fnatic så börjar vi tidigt på dagarna liksom och ha hel dagen, medan i Prima kanske man börjar. 18 och kör till 21 eller 22 liksom och då har man redan Någon kanske redan har jobbat, någon kanske har Liksom varit i skolan, det är så mycket Det är så mycket svårare liksom att kunna Vara effektiv och Få ut maximalt från träningen eh, När man spelar på en semi nivå jämfört med eh, När man spelar i ett, i ett lag som Fnatic liksom Om man alltid när jag har kollat här på Fnatic Över ja, men hela historien nästan så är det ju nästan att ett väldigt mixigt lag i spelstilen. Är, är det fortfarande så med typ Golden som Miguel? Eller är det mer strukturerat än vad man kan tro? Alltså, det som många kanske misstar sig lite med uh, Fnatic det är att, uh, och inklusive jag själv liksom, att de de kör ju, som du säger, liksom, på ett mixigt sätt om man ska förklara det lite att Uh, alltså det är väldigt det är, det är ett fritt spel liksom med mycket individuella initiativ och liksom individuella beslut men det är verkligen inte så som i en mix liksom kanske man hoppas på att individerna ska ta bra beslut medan i, i ett lag som Fnatic så har man ju fortfarande en tanke bakom allting så att även fast även fast kanske det är individuella beslut så använder finns fortfarande en tanke bakom det som laget måste agera på, på det som händer liksom. Så att det är mer så att det är ett fritt spel men det är fortfarande, finns ju fortfarande en struktur bakom det liksom. Mm. Och direkt när du kom in, den första turneringen var ju CS Summit och det gick ju väldigt bra. Kom, går 2-0 i gruppen, går igenom slutspelet för att möta VP i finalen var lite tyngre match ja. där. Var det, hur mycket hade ni hunnit pracka innan den turneringen? Uh, om jag inte med, jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror att det var väl två veckor eller något. Uh, eller uh, två veckor till en månad någonstans. Uh, så det var inte jättemycket prack alls. Uh, speciellt när man tänker på uh, liksom, vi prackade all, alla kartor. Mm. Uh, Vissa mer, vissa mindre, men så att det var inte, vi gick inte in i mycket detaljer alls utan det var ju mest bara att jag skulle få lära känna alla och, och liksom bara få känna på mina nya positioner. Var det mer då att, att du var... fick hoppa in och ta flushas pos- gamla posser liksom? Uh, nej, inte, inte direkt. Alltså vi, vissa, vissa, vissa maps så var det flushas uh, posser men vi ändrade upp lite andra posser också på de andra i laget så att det var ju lite nytt för alla egentligen. Uh, så att, uh, jag, jag tror liksom att när det var på, just på Summit liksom, det var ju lite honeymoon men det var ju liksom vi hade inget att förlora utan det var väldigt fritt liksom och, och väldigt simpelt. Uh, och alla körde liksom bara på sin på sin egna magkänsla. 
Och jag, och jag tror att det var därför det gick ganska, ganska bra den första turneringen. Och sen efter det gick resultaten ner rätt snabbt. Det gick inte bra i EM. Det åkte ut och öppna kval från till Dreamhack. Um, ESL Pro League gick inte heller bra nu senast. Vad, vad tror du, vad, vad är anledningen till att det inte gick bra i de här turneringarna egentligen? Ja, det finns, finns ju inte egentligen alltså bara en anledning utan det fanns ju, det finns ju flera anledningar liksom och eh, vi har ju försökt, vi har ju verkligen försökt liksom eh, läsa, läsa de problemen vi har haft från turnering till turnering liksom. Eh, men jag skulle säga att, att generellt det som inte har klickat det är ju var ju liksom rollerna i laget. Uh, och det var ju inte bara det var inte bara min och uh, min roll utan vi flyttade ju även runt lite andra roller i laget också. Uh, och det kändes inte riktigt som att det, det klickade för våra spelstilar att det kändes liksom att vi hade saknat ett litet naturligt flow i laget. Uh, där folk kanske inte, alla kanske inte var jättebekväma på sina positioner och ja, det klickade bara inte in game liksom på, på rollerna som vi hade. Ja, när du kom in så var det många som var förvånade så JV spelar AVP istället för dig för du har kört AVP majoriteten av din karriär. Var det snacket från början var det liksom så att du kom in som en rifler i JV fortfarande AVP då? Eh... Ja, så jag vill ju, utan att säga för mycket liksom så, så liksom, när jag väl kom in så var jag ju, var det ju tanken att eh, jag började liksom som, som en rifler eh, och, och second avp eh, och, och min tanke var ju bara att från första början liksom, jag hade ju alltid, jag var inställd på att spela de positionerna som jag hade. Eh, så att liksom det, det, det kan jag ju säga liksom att. Jag försökte ju inte, det var ju in, inte så att jag, jag kände att det hade varit orättvist mot laget om jag satt och liksom spelade de här positionerna som jag inte hade spelat förut och bara väntade på att jag skulle få ta över AVP nu, utan jag försökte ju liksom verkligen eh, lära mig de rollerna och vi, vi, liksom, vi gick alla in helhjärtat för att från första början när jag kom in liksom, okej okay, det är de här rollerna vi har i laget liksom, det, det är det här vi kör på liksom. Uh, så att vi försökte ju liksom allihopa helhjärtat att, att göra vårt bästa för att eh, få det att fungera. Och sen nu då efter SE Pro League så är givet så att ja men, Jakinjo ska köra AVP. Var det liksom en sån grej att ni switchar många roller eller bara är det den här grejen som känns som att det här behövs för att ditt spel ska fungera kanske? Eh, det var väl lite både och... Eh, vi som sagt liksom, det var inte, klickade inte så bra rollmässigt så att vi ändrade tillbaka till andra positioner också. Uh, in game inte bara på att jag fick ta upp AVP nu, utan ta ett exempel till exempel nu är Brolan tillbaka och spelar A på Orpass. Uh, när han körde B med mig innan. Uh, så att vi har ändrat upp lite andra roller också. Uh, så att det var väl mest för att liksom. Vi, det har inte gått bra, liksom. det har gått fyra månader, vi har tränat liksom stenhårt men resultaten har inte kommit så att det är någonting annat än bara träningen som inte har funkat och då liksom är det ju ganska självklart att man måste testa ändra om lite. Hur, hur är det liksom? Är det stor skillnad på hur du går på prackar mot hur du går i turneringar? Är det, är det bättre på prackar? Uh... Alltså det, det, det är svårt att säga liksom. Vi hade ju även alltså... Jag hade ju bra prackar även med hur, hur rollerna var innan, liksom. Uh, men jag skulle säga att det känns mer naturligt. Uh, det känns mer naturligt som vi har nu. Uh, till exempel Brollan gick tillbaka till sina gamla positioner också. Alla vet hur bra han är på när han spelar som bäst, liksom. Uh, men sen också till exempel att... Uh, som jag som sagt, jag har givit har bytt några positioner och han, 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 han har ju så mycket erfarenhet att även, även fast han inte kanske han har spelat de här positionerna förut att vissa av de positionerna så krävs det ju liksom väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Eh, man måste våga jobba på mycket med själv liksom. Eh, för att ta ett exempel UG på Overpass eller BUS Mirage. 
Eh, en spelare som, som Givi liksom, som har så mycket erfarenhet det är lättare för honom att, att veta när han kan ta mark själv och sånt. Medan jag alltid har varit en, en gruppspelare på det sättet eh, som hänger med ska man säga, klungan på kartan. Eh, så att det var ju väldigt svårt för mig att veta vilken it jag ska ta när jag är ensam. För, i, liksom, man måste hitta balansen där att när man ska gå på och när man inte ska gå på. Liksom. Och det var väl den som jag hade väldigt svårt att hitta. Men jag känner att Ive kanske är mycket bättre på det än vad jag är. Om vi, om vi blickar framåt. Eh, jag vet inte exakt vad den nästa turnering är nu. Det är Flashpointen inbjudna till men det startar inte förrän i maj. Men vad, vad, om vi, vilket turnering som är nästa, vad, vad är liksom... Har ni några så här fasta mål nu? Är det så här, ja, men slutspel nästa turnering i alla fall? Eller är det hela tiden att ni ska in och vinna? Alltså... Vi... Vi vill alltid kunna komma till slutspel i, var- i varje turnering som vi spelar. Uh, såklart kommer jag alltid in för att vinna varje turnering som man spelar. Uh, om man kommer i, Jag tror inte någon i våra slag kommer vara nöjd. Uh, om, vi inte, om vi inte vinner liksom. Men sen måste vi också vara realistiska och, och, och liksom, det har inte gått jättebra men, men målet kommer ju alltid vara att, att uh, för, första målet kommer alltid vara att ta sig till slutspel i varje turnering som vi kör liksom. För att när, när det väl kommer till slutspel liksom, då, då kan vem som helst vinna. Uh, så att det, det är det som var det största målet. Just nu rankas ju NIP över er och de har också tagit sig längre i många turneringar. Eh, när tror du eller känner du att Fnatic är bättre än NIP igen? Uh, oj, det är... Uh... Ja, det är, en, det, är en, det är en svår fråga. Alltså, det är svårt att ge någon exakt Ja, det är exakt tid liksom. Uh, det, det, det kommer när det kommer liksom. Mm. Uh, ja, vi, vi, jag i alla fall försöker inte tänka. Jag tror inte att någon i lag liksom tänker på, på så mycket på, på de andra lagen liksom att vi ska vara rankade högre än dem. Utan målet är väl att vi ska hitta en, en hitta vår form liksom och hitta vår lägsta nivå så att vi kan vara. Att vi kan vara ett lag som utmanar för liksom, titlarna i varje turnering som vi spelar. Uh, så att det är väl mer, mer fokus på oss själva att, att, att ta oss dit än att uh, ta oss förbi andra lagen. Liksom. Det spelar inte så mycket roll. Såklart. Uh, en grej jag tänker på är att man, man ser ju ofta er mental coach vara med er. Det, det är någonting du inte liksom haft innan. Hur fungerar egentligen ett sånt arbete? Uh, han, han är med oss hela tiden och, och, och vi har eh, dels individuella eh, möten med honom eh, där vi jobbar på olika delar. Eh, men han är också med och kan, eh, han är en ganska stor ledarroll i laget, eh, Jens som han heter. Eh, så att vi, när, till exempel när vi är på bootcamp då har vi liksom grupp, gruppmöten varje dag. Eh, men sen har vi även eh, individuella möten med honom varje vecka. Och ibland mer och ibland mindre. Mm. Uh, jag tror jag känner mig rätt nöjd. Där. Jag har egentligen bara en sista fråga så jag tänkte på. Ja. Uh, ditt nick Jakinjo. Är det liksom, du spelar fotboll mycket så du, är det här någon, är det liksom brasiliansk fotboll det kommer ifrån? Uh, uh, ja, det är en rolig fråga faktiskt. Uh, det, det... När jag spelade fotboll när jag var liten så hade jag en tränare, jag kan få en liten shoutout här, eh, Johannes. Han, eh, min favoritspelare var Coutinho eh, när jag var liten. Eh, han tyckte att jag spelade som honom eh, och, då, och då började han kalla mig Jackinio helt enkelt och sen har jag bara tagit med mig det. Det fastnar. Ja. Ja men då också bara för mig att säga tack så mycket och sista ordet är ditt. Eh, ja men eh, t- tack, tack för Tack för att jag fick vara med först och främst. Uh, tack, för, tack för all support till, till alla fans. Alla svenska fans. Uh, vi, vi vet att det inte har gått så, så som vi har hoppats. Men, uh, men
Men vi, vi håller oss positiva. Eh, vi jobbar framåt. Vi, vi jobbar hårt. Eh, vi, vi, vi försöker göra vad som krävs för att, för att eh, bli det laget som vi vill bli. Eh, sen också vill jag bara ge en shoutout också till svenska scenen. Eh, jävligt kul att det går bra för så många lag och så många spelare som tar sig uppåt. Eh, och även fast det händer, händer skit i, i svenska scenen ibland så, så känner jag att det, det går väldigt bra för, för många och, och många jobbar sig uppåt så fortsätt, fortsätt grinda boys and girls Kanon, ni har hans Twitter där under namnet, ni har min Twitter om följer följa mig Ha det bra, hej! Ja, ha det bra, tack, hej!